Mam tutaj dwa piękne urządzenia. Jednym z nich jest gramofon, a drugim jest ekwalizer. Gramofon nie działa, no i pierwsze co się rzuca w oczy to brak obciążnika. I nie działa podnoszenie i opuszczanie ramienia. Zobaczymy co to jest. Jaka to firma? Mianowicie jest to... Sansui. Sansui. Tak więc gramofon Sansui FRD55. Tak właśnie wygląda po zdjęciu dolnej płyty. Tutaj mamy mechanizm od podnoszenia ramienia i szukania ścieżki, bo jest to automat, który może samodzielnie wyszukać kolejną ścieżkę. Na tej płytce mamy automat do wyszukiwania ścieżek oraz serwoprocesor dowodzący pracą silników od podnoszenia i opuszczania ramienia. Natomiast Tutaj mamy sterowanie silnika krokowego, bo ten gramofon ma napęd bezpośredni. Ten przekaźnik, który jest połączony z wkładką gramofonu i gniazdami wyjściowymi na tym kablu, odcina nam sygnał wyjściowy, gdy gramofon nie pracuje. Bardzo rozsądne rozwiązanie. Obniża zakłócenia podczas pracy mechanizmu. I tak wygląda ten skomplikowany mechanizm po wyjęciu z szasis. Obejrzyjmy go sobie ze wszystkich stron. Oczywiście nie będę Wam pokazywał procesu rozbiórki, tylko pokażę rozłożony już. No, wymagana jest tutaj duża uwaga podczas rozmontowywania, żeby nie uszkodzić jakiegoś elementu. Problem dźwigni jest taki, że żeby ręcznie poruszyć ramieniem gramofonu to kółko jest wyciśnięte w dół, ale żeby automat mógł popracować to kółko musi być tu dociśnięte i wtedy będzie chodzić prawidłowo czyli coś tam się zacięło no widzimy może tak teraz się rusza, a jak odcisnę na puszczę to się nie rusza Czyli tu jakiś elektromagnes ma już nieprawidłową pracę, jakieś uszkodzenie, albo trzeba coś przeczyścić. Mam chwilę czasu, żeby się nad tym zastanowić, prawie cały tydzień, więc będę się nad tym zastanawiał i rozgryzał to wraz z instrukcją serwisową. Zanim to jednak nie rozebrałem, sprawdziłem, czy dioda ta tutaj jest sprawna. Okazuje się, że tak. Mamy tu taki problem, że gdy naciskam przycisk podnoszenia dźwigni do podnoszenia ramienia, o proszę, nie pojawia się napięcie na elektromagnesie. Tutaj, w tym miejscu, tam jest elektromagnes w środku. I diodę już sprawdziłem, jest sprawna. Gdzieś tu na płytce drukowanej mamy tranzystor wykonawczy, który być może jest zepsuty. Musimy to sprawdzić. Zasterowanie tym przekaźnikiem jest odpowiedzialny tranzystor siódmy i tranzystor szósty, którego baza jest sterowana bezpośrednio z procesora. Tranzystor siódmy jest tutaj. A tranzystor szósty jest tutaj. Sprawdziłem miernikiem i w PCB są one sprawne, ale jeszcze go wylutuję, jeszcze sprawdzę jeszcze raz. W trakcie spokojnej analizy tego tutaj sensora to jest przełącznik mikrospeech. Doszedłem do wniosku, że w jednej pozycji dźwigni styk musi być zamknięty jeden i podpięty pod masę. A w drugiej pozycji musi być styk zamknięty 
drugi i podpięty pod masę. A jaka jest sytuacja? Mamy piszczydło. O, jedną ręką będzie mi trochę ciężko to robić. Ale tak, tu mamy sobie... Tu mamy styk. Tam mam dźwigienkę, którą obracam palcem. O, zaskoczyła. Czyli przerwał nam być może S1. Zobaczmy jak ma się S2. S2 i obracam styk. Puścił, a dalej coś mi tu piszczy. Drugi styk też piszczy. Czyli tak jak zaznaczono na schemacie to nie działa. Rozbieram yy, nie wiem, czy tam coś zobaczycie, trudno mi powiedzieć. Yy, rozbieram to, żeby sprawdzić, czy styki tego mikroprzełącznika yy, są zużyte, czy też może trzeba go wymienić na inny, albo wystarczy go wyczyścić. Teraz możecie zobaczyć ten właśnie styk o chwycił słychać to delikatne klikanie czyli drogą dedukcji wyeliminowałem uszkodzenie tego em, elektromagnesu przyciągającego y, tą, ten, tą, tą powierzchnię tutaj ten dysk Problemem jest ten przełącznik. I tak to wygląda z drugiej strony. I jak widzicie, mam już to wyjęte. No i po wyjęciu słychać, że jest problem z tym. A z tym ten działa normalnie, chociaż też przerywa. Ale ten, ten to katastrofa. Drugi jest w nieco lepszym stanie niż pierwszy, ale i tak trafi do kąpieli. Styk jest po oczyszczeniu. I proszę słuchać. 0,2 ohma, czyli tyle ile przewody mają. Pięknie. Można zmontować. I jest jeszcze jeden bardzo duży problem w tym mechanizmie. Zauważyłem go dopiero teraz. Widzicie? Tutaj powinien być kołek. Tu są trzy kołeczki dookoła na tarczę, a tutaj ten kołek wygląda jakby był celowo wycięty. Będę musiał się zastanowić jak to dorobić. Jak widzicie przekaźnik już chwyta. Problemem zostały jeszcze te okładziny cierne, które są tam dalej. I tak po wyczyszczeniu tych styków udało się zrobić jedną rzecz. Mianowicie, gdy nacisnę start, gramofon sam sobie przesunie na początek, opuści. O, już się mechanizm opuszczania wyłączał. Tam to z tyłu. No i on sobie czyta, ale jakbym chciał zatrzymać płytę, to niestety nic się nie da zrobić. Po prostu podejrzewam, że Kółko, którą podnosi dźwignię zbyt ciężko chodzi i jest zatarte i po prostu nie chce podnieść nam ramienia i dlatego 
ramię pozostaje na płycie i trzeba je ręcznie odłożyć na stojak. Jeszcze trochę pracy. Jeżeli się przyjrzycie, to tutaj, tutaj, tutaj są takie wypustki. One są tam wyczuwalne. Mają grubość 0,2 mm zdaje się. I jest taki problem z tym gramofonem, że te wypustki powinny pocierać, już pokazuję o co, o tą gumę. A problem z tą gumą jest taki, że ona jest twarda. Powinna być miękka, żeby wypustki zahaczając o to mogły ruszać ramieniem. Co trzeba zrobić? No, trzeba tę gumę wymienić. Taka guma jest nie do dostania. Więc y, trzeba to zrobić trochę inaczej. Tutaj nakleić gumkę. I tak samo o tak, to hołu, które tutaj jest w środku ono działa na podobnej zasadzie. Tylko, że ma przekładkę z plastiku. I ten plastik po prostu pociera o tą gumkę. Na tą gumkę też trzeba nakleić kawałek lateksu lub czegoś podobnego, tak żeby stworzyć powierzchnię cierną. No i proszę, co mi się udało uruchomić. Jest jeszcze problem z regulacją ścieżek. Mianowicie trafia ostatnie nie wiem, 10 sekund utworu poprzedniego. A problem z regulacją jest taki, że ktoś wcześniej grzebał w tym gramofonie i totalnie go rozregulował. Instrukcja opisuje poszczególne etapy ustawienia różnych sensorów. Ja nie będę Wam pokazywał ustawień wszystkich sensorów, ale pokażę jednego. Mianowicie położenia końca. Czyli tak zwany lead out na płycie. Gdy mamy ramię w położeniu końcowym, na ekranie oscyloskopu powinniśmy widzieć sinusoidę i widzimy Amplituda tej sinusoidy to 6,14V, 7V, to bardzo dobrze, czyli tak jak nam mówi instrukcja. Udało mi się ustawić w jakiś tam sposób mechanizm, że zaczął reagować i przenosić ramię na początek płyty oraz do wybranego utworu, z tym, że przenosi je na ostatnie 10-15 sekund poprzedniego utworu. Nie mogę tego dokładnie skalibrować, ponieważ igła w tej wkładce jest złamana i jest problem. Mam tutaj taką wkładkę testową polską, ale niestety, nie wiem czy będzie widać, czubek tej igły jest całkowicie spłaszczony i ta wkładka owszem nadawała się w początkowej fazie do tego, żeby spróbować w jakiś tam sposób ustawić działanie mechanizmu, ale precyzyjne ustawienie mechanizmu na tej testowej płycie, mogę ją nawet porysować, nic się nie stanie, niestety musi być wykonane z wkładką docelową, żeby punkt, w którym igła spocznie na powierzchni płyty, znajdował się dokładnie w przerwie między utworami. Na razie ta igła jest niedostępna dla mnie. Szukałem w polskich serwisach 
i niestety jej nie ma. I znalazłem na brytyjskim ebayu za 79 funtów. Typowa wkładka montowana jest w wycięcie na no dalej. W ten sposób. O. Natomiast ta wkładka wygląda zupełnie inaczej. Montowana nie jest w ten sposób, tylko od góry. O, proszę. Mimo iż niezaprzeczalnie ten gramofon jest arcydziełem, jeżeli chodzi o mechanikę, arcydziełem inżynierii, to ja jednak wolę prostsze gramofony, bo uważam, że im mniej mechaniki zaawansowanej, tym lepiej te gramofony działają i są łatwiejsze w serwisie. Tak jak ten na przykład, ale szykuje mu się też serwis. Tutaj jakby Wam to pokazać. Tutaj jest yy, łożysko, które jest luźne. Będę musiał rozebrać ten silniczek. Tam może widać to łożysko. Muszę rozebrać ten silniczek i naprawić. Wkleić to łożysko. Żebym mógł się cieszyć jakością dźwięku, jaką oferuje mi ten gramofon. Bo uważam go za udany model. No i udało się nabyć odpowiednią igłę. Przy okazji chciałbym podziękować firmie WAMAT z Gorzowa Wielkopolskiego za bardzo miłą obsługę i krótką korespondencję. I podsunięcie mi tej igły, ponieważ ułatwiło mi to bardzo mocno pracę. Okazało się, że do Sansui SN202 pasuje igła od audiotechniki ATN 3400 i tu ją już ją widzimy zamontowaną super taniej i bardzo szybko chcę wyregulować teraz prawidłowe ustawianie igły podczas szukania ścieżki jak widzicie ona nie jest prawidłowo ustawiana bo kilka sekund odtwarza z utworu poprzedniego i tak mam tutaj instrukcję jak to zrobić i posłuchajcie co oni piszą naciśnij przełącznik wyboru muzyki dla pierwszego utworu no ja wybrałem teraz drugi ale a także przełącznik start stop tutaj natychmiast po tym jak igła zacznie opadać przesuń ramię ręką tak by igła mogła prześledzić rowek dysku zaczynając od pozycji 2 mm lub większej na zewnątrz od rowka wprowadzającego rowek wprowadzający to są te przerwy między między tymi o teraz widać między utworami i co dalej natychmiast po powyższym śledzeniu dwukrotnie naciśnij przyłącznik podnośnika no tu tutaj jest Up, down. Upewnij się, że ten czas wynosi około 1 sekundy lub więcej, ponieważ yy, musi być gotowy sygnał F2 do pracy. Wyreguluj położenie czujnika E lub F. Czujniki E lub F są tutaj w tej główce. I co dalej mamy? Wyreguluj tak położenie czujnika E lub F, obracając śrubę regulacyjną, która jest tutaj z boczku, tak by można było, włącz... tak by można było usłyszeć przełączający się przycisk, przełącznik wyciszania, tam jest na dole taki elektromagnes, który nam zwiera sygnał z igły na czas podnoszenia i opuszczania ramienia. Jeżeli trzpień przejdzie przez rowek, jeżeli przełącznik wyciszenia jest włączony wcześniej, to obróć śrubę regulacyjną w lewo, aby włączyć przełącznik później. I skok gwintu to tam 0,4 mm. Teraz powiedzcie mi, czy nie można było tej procedury zrobić prostszej, tylko taką 
No tu mam jeszcze rysunek do tego. Tylko taką, no nieprecyzyjnie napisaną to jest po pierwsze, a po drugie trudną do wykonania. To są takie czujniki i one są tutaj w tej główce zamontowane, tam w środku. I te czujniki odbijają się od płyty i informują mikrokomputer, że jest albo przerwa między utworami, ten rowek wprowadzający, albo gęsto napakowane rowki, czyli utwór odtwarzany. To jest w takim układzie przetwarzane i idzie do procesora. No i czy nie można było tego no, zrobić trochę lepiej? Dobra, taki los serwisanta, że musi sobie poradzić z każdym problemem. Tutaj jest mowa o tym, że jeden z potencjometrów, który do tej pory nie był omawiany, jest to FR4. Że jeżeli będziemy go obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara, to wtedy winda opuści nam igłę bliżej środka i rzeczywiście musiałem ustawić potencjometr na minimum, czyli jak najbardziej zwiększyć czułość i gdzie ta igła tam widać, widać i trafiła teraz pomiędzy ścieżki pomiędzy traki No i puścił przekaźnik. Odsłuch jest możliwy. Zwróćcie uwagę, że kondensator C22 powinien mieć 3,3 mikro, a kondensator C20 powinien mieć 1 mikro. A C22 ma 1 mikro. Natomiast C to jest 20 ma 2,2 mikro że tak będzie lepiej widać zła stała czasowa powodowała to że przy oddetekcji rowka zbyt szybko opadało ramię jak działa elektronika tego ramofonu jak działają czujniki no tutaj mamy przykład rozmieszczenia czujników tutaj jest czujnik lit in oraz lead out tutaj jest czujnik lift up oraz lift down innymi słowy pola wprowadzenia i pola wyprowadzenia ścieżki tutaj jest winda góra, winda dół i jeszcze jest na przykład tu widzimy napęd do obracania całym tym ustrojstwem i ten przekaźnik, który nam chwyta i podnosi, e, zmienia parę kół ciernych. Mamy jeszcze jeden e, czujnik, mianowicie parę czujników w tej główce tutaj, w tej głowicy. E, on jest pomocny do tego, żeby określić rozmiar płyty, czy to jest 17 cm, czy jest to 30 cm. I jest to taki fotosensor. No i teraz jaka jest sprawa z tym gubieniem ścieżki, że igła kładzie się tam kilkanaście sekund wcześniej niż powinna na powierzchni płyty. Mianowicie tutaj jest specjalny układ przerzutników z odpowiednim opóźnieniem i okazuje się, że tak jak przed chwilą pokazywałem, jeden z przerzutników ma złą stałą czasową, bo jest wrzucony do niego, tu widzimy, wrzucony jest do niego zły kondensator. Te kondensatory są totalowe, więc ja nie wymieniałem ich, bo uznałem, że nie ma takiej potrzeby. Kondensatory tantalowe zachowują swoje parametry z upływem czasu. I nie przyszło mi na początku do głowy, żeby sprawdzić wartości tych elementów, które wyznaczają stałą czasową, czy zgadzają się ze schematem. Z 
Zmiana wartości tego potencjometru, który jest, o proszę bardzo, będziemy śledzić ścieżkę, tutaj, idzie to tutaj, do tego, i tutaj jest 1 mikro, powinien być, a tak naprawdę był 0,22 mikro. Efektem tego było to, że ramię z igłą opadało na płytę wcześniej, a nie jeżeli na rowek wprowadzający, ponieważ opóźnienie było zbyt krótkie. Tak więc, moi drodzy widzowie, widzicie, jak ważna jest analiza schematu, żeby dojść do odpowiednich wniosków i jak pomocne może być podstawowe zrozumienie układów elektronicznych, podstawowa wiedza o układach elektronicznych. Dlatego polecam oglądanie wszelkich naukowych tematów w zakresie wykraczającym poza to, co można się dowiedzieć w technikum elektronicznym. Wszelkiego rodzaju doświadczenia naukowe, które, które można w różnych kanałach YouTube obejrzeć. Polecam szukanie jakichś ciekawych filmów i między innymi zachęcam też do obejrzenia innych filmów z napraw na moim kanale i zaprzyjaźnionych kanałach. Ostatnio znalazłem film pewnego Rosjanina, który przygotował i uruchomił wzmacniacz w klasie A, pas Zen, z kaskodą lampową na wejściu. Bardzo interesujące. Roman S. chyba się nazywa ten kanał. To jest bardzo interesujący temat. Warunek, że zna się rosyjski. Mój tantal jest w drodze, więc tymczasowo zastosowałem zwykły elektrolityczny kondensator 1 mikro. I co się okazuje, że po dokładniejszej regulacji tym potencjometrem, ja już o nim mówiłem, tutaj ustawmy sobie aparat i teraz tak. Robimy clear ścieżki, włączamy dwójkę. I proszę bardzo, on sobie tu dojdzie do końca. I co? I ustawia dokładnie tam, gdzie powinien ustawić. Przekaźnik puścił. I jest super. Spróbujemy pokazać na przykładzie traku numer 3. I opuścił. Włączył przekaźnik. Przepraszam za A od y, głosy z tła. Po prostu dużo samochodów dziś jeździ obok mojego domu. Y, zróbmy jeszcze sobie trak numer 5. I idealnie, idealnie. Może tego nie widać, ale ta igła naprawdę trafiła między te rówki. Winą nad nie trafiania igły w rowek prowadzący była zła wartość kondensatora w przerzutniku, stąd była zła stała czasowa, a ja się nad tym głowiłem dwa dni. Czy to mechanizm jest zły, czy czułość lub wysokość, bo to też jest określone, główki nad powierzchnią płyty, Kombinowałem. Mogłem zrobić to szybciej, gdybym po prostu sprawdził wartości tych kondensatorów w przerzutnikach. Żeby do czegoś dojść, to trzeba czasami długo szukać w schematach, przeczytać czasami całą wiedzę z instrukcji serwisowej, a i tak do niektórych spraw trzeba dojść samodzielnie. Trudno mi powiedzieć, czy te tantale są oryginalnie tutaj zamontowane, ja wcześniej mówiłem, że tam jest 2,2 mikro, ale to tak naprawdę 0,22 mikro. Ja po prostu są słabe oczy i czasami czegoś nie dojrzę, nie zobaczę. Nie, nie jest to teraz dla nas ważne. Ważne jest to, że wartości te nie pokrywają się z wartościami na schemacie. Nie wiem, czy to znowu ktoś wymienił te kondensatory, czy po prostu i ustalał własną stałą czasową, czy po prostu tak zrobił producent. I to koniec naprawy tego gramofonu. 
Co zostało zrobione? Mianowicie został uruchomiony układ napędu ramienia, żeby położyć na płycie. Musiałem rozebrać cały mechanizm, wyczyścić go z oleju, poprawić przewodność kontaktów dwóch mikroswitchów. Musiałem dobrać stałą czasową układu śledzącego. Wymieniłem wszystkie kondensatory oczywiście, które należało wymienić. W zasilaczu było już fatalnie. Wyczyściłem gramofon, płytki drugowane umyłem. W związku z tym, aha, jeszcze wymieniłem nową igłę założyłem, bo tutaj była połamana. No i to wszystko. Muszę teraz tylko dopiścić szczegóły. Zrobię to już poza filmem. Uważam, że ten gramofon ma naprawdę bardzo ciekawe rozwiązania. Chociaż gramofony z pełną automatyką dosyć często się psują. No i to jest chyba wada takich konstrukcji. Niemniej jest on świetną świetną propozycją dla osób, które chcą mieć pełną wygodę przy obsłudze gramofonu. Bohaterem odcinka był gramofon Sansui FRD55. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli się podobał, proszę o kliknięcie kciuka w górę. Zapraszam do, innych, do obejrzenia innych filmów. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się.